ameshaanza kuingia hapa yanakwenda katika mji wa Misungu kwa mara ya kwanza haya maji ambayo ni safi na salama kwa leo nimekwenda kwa sababu nzuri ambapo maji haya yanaanza kwenda Misungu kama mnaona wingi wake huu lakini chanzo hiki kimejengwa kwa hudumia watu zaidi ya 24 wa mji wa Misungu na ukubwa wa chanzo pale kwenye ile bango sawa nashukuru e, kama tulivyoongea kule kwenye chanzo e, na tiba ya maji katika mji wa Misungwi hapa ni katika kilima hiki ambacho tumeona tanki kubwa la lita laki tatu tanki hili lipo katika tunaita high e, level kwa hii ni high level reserve lakini upande wa kulia ukishuka pale chini kidogo kuna tanki nyingine kubwa la lita laki sita matanki haya ni mapya yamejengwa katika mji huu wa Misungwi kwa lengo la kuhudumia wakazi wote wa mji wa Misungwi. Kwa leo hii kama ambavyo mmeona maji yamefika katika tanki hili na miashuhudia na baadaye maji haya tunayaachilia kwenda kwa watumiaji. Kwa hivyo maji haya bado tuna tuna flash line kunaweza kuna kama yana rangi rangi hivi ni zile line zinakuwa zinasafishwa. Kwa hiyo baadaye kidogo hali itatulia na maji atakuwa ni masafi e, e, kama ambavyo inatakiwa iwe. Kwa hiyo naweza nikasema leo ni kuwashilia mwanzo wa maji kuyafikisha katika mji wa Misungwi na kama nilivyosema mwisho wa mwezi huu E, mradi wa misungu tutakuwa imekamilika kabisa lakini tulitarajia mwezi wa tisa unaoanza e, miji yote ya misungwi, magu na lamadi miradi hii hiyo imekamilika kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru na kuomba wakazi wa mji wa misungu atakapoona maji yanaingia maji mapya basi wajue ni maji e, mapya katika mradi huu ambao e, uko katika hatua za mwisho za ukamilishaji mradi huu umejengwa kwa muda wa miezi 24 na e, tarehe 30 mwezi huu wa nane ndio kukamilika kwa mradi huu na kamilika rasmi na mradi huu nakusudia kwa hudumia wakazi 1064 wa mji wa Misungwi e, katika kipindi cha miaka kumi ijayo. Maki tunapo design mradi ya maji hatuangalii mahitaji ya sasa hivi. Tunaangalia mahitaji ya jayo kwa miaka kumi ijayo mpaka 20 ijayo. Na mradi huu wote unajengwa e, kwa gharama ya shilingi bilioni mbili fedha ambazo zinafadhiliwa au zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio leo tunaanza kwa maana kwamba leo ndo tunaachia maji kwa unganishaji wa wananchi katika mji wa Misungwi unaendelea lakini katika mradi wa muunganisho wa wateja nne kwa maana zile stand pipe zimefungwa kwa wateja e, na kuanzia wiki ijayo wanaweza kufungiwa mita mita zilishapatikana zipo kwa zile stand pipe ziliwekwa ili maji atakapo flash zile laini kuondoa uchafu baadaye zifungwe mita kwa wiki ijayo mita zinaanza kufungwa na baadaye wataongozwa wateja zaidi ya 2500 kimsingi mradi unaposanifiwa unaweka provision za kuongeza yani unaweka matoleo ya kuongeza e, uwezo pale kwenye chanzo tungekuwa tumefika tungeona kile chanzo kimejengwa kwa kuwekwa chanzo kingine pale pale e, cha pili kuongeza kudabo ile au kuongeza mara mbili zaidi ya ule uzalishaji hata kwenye ile nyumba ya pump ule pale kwenye pump house mliona pump kubwa ziko tatu pale lakini kama kuna watu waliangalia vizuri kuna sehemu kuna imewekwa kwa ajili ya pump nyingine ya nne kwa hivyo uwezekano wa kudabo e, uzalishaji wa maji upo kulingana na mahitaji. Katika usanifu wa miradi uwezo kusanifu mradi mkubwa sana ambao unatumia umeme mkubwa zaidi alafu mahitaji ni madogo. Kwa hiyo unaongeza uzalishaji, unaongeza tiba e, kutokana na ongezeko la watu. Kwa hivyo miradi ina inadizainiwa kuhudumia muda mrefu na kile chanzo kinajengwa kwa ajili ya kuhudumia miaka hamsini Ila uwezo kwa ule muda unakuwa ni mdogo kutokana na mahitaji. Kwa hiyo maana tuna focus miaka kumi, baadaye tunaongeza miaka kumi, lakini E, design konk, e, design period ya ama concrete mnaoona ama tanki ni miaka ya kimsingi kama mlivyomsikia e, mtendaji wa eura ni kwamba wanaouza maji yale yanaouzwa kwa zile DP maelekezo yametolewa kwamba bei zao zisizidi shilingi hamsini kwa ndoo wale ambao wanauza yale maji ya kawaida ambao wale ndio wamepandisha bei paka wanauza shilingi mbili kwa vile haitakiwi na maeneo ambayo tutaona na changamoto kubwa hata mamlaka ya maji itajenga vituo vingine vya kuuzia watu maji ili wakabizi watu ambao wanaweza kauza kwa bei ambayo sisi tunawaelekeza lakini sio hilo tu wale ambao wanauza kwa bei ambazo tujawaelekeza sisi tutawakamata na tutawafungulia mashtaka ndio moja ni shilingi 24 na senti ya msini kwa watumiaji wa sifuri paka kumi. kwa hivyo na unaposema sifuri paka kumi, kwa mimi ni moja paka kumi ni unit na unit moja ina maplastiki hamsini ya ndoo za kawaida kwa sababu plastiki hamsini ya ndoo za maji tunauza kwa shilingi elfu moja na tano na kimsingi ni bei ambayo ukiangalia sana e, ndio moja na senti ya msini mtu akitumia maji kwa uangalifu pia anaweza kaimudu lakini kikubwa zaidi pia 
e, ni kutoa wito tu kwa wakazi wa jiji la Mwanza pia kuwa na matumizi sahihi ya maji wakati mwingine mtu anapiga mswaki anatumia hata ndoo nzima wakati mwingine au anapooga mabomba ya maji ya mvua yale anafungulia maji anatumia unit nyingi zaidi lakini kutumia maji kidogo utalipa kidogo na anayetumia maji mengi zaidi kama viwanda bei yake iko juu kidogo ya swala kupanda bei kama tulivyoongea pale mwanzo sehemu kubwa tumelenga kuboresha huduma yale maeneo yote ambayo hapati huduma tunakusudia kuyapelekea huduma nyinyi ni wakazi wa maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza ukianza kutoka tu nje ya jiji la Mwanza ukianza kwenda Buhongo huku ukianza kwenda Nyashishi ukianza kwenda Luanima ukianza kwenda Fumagila ukianza kwenda kule Mahina ukienda kule Kishiri ukienda Ndofie ukienda huku Kakebe maeneo mbalimbali Kisesa Nyamongolo majengo mapya ya Madoke Kahama E, Shibula huku kenda kiseke PPF kule kenda busweru kule na kuna kuchanguna changa moto kubwa ya maji. Kwa tumekusudia maeneo yote ambayo yanapata shida ya maji tuyaondole shida. Kwa hiyo tumejikita tarehe 15 kwa mfano tunaanza kujenga mradi mkubwa wa maji kisesa kwa fedha za ndani ambazo ndio hizi bili ambazo tunasikusanya kwa hateja wetu. Bomba tumeshazipeleka pale kwa tarehe 15 rasmi mwezi huu tunaanza kujenga mradi ndani ya siku 90 lakini katika kipindi cha miezi mitatu pia Tutaka tuhakishe kwamba eneo la PPF kiseke kule hasa maeneo ya Greenview tumejengea mradi mkubwa. Ndani ya miezi mitatu minne tutaanza kujenga matenki makubwa e, maeneo ya Bujora. Tenki la lita milioni mbili pale Bujora na tenki la lita milioni mbili pale Buswelo. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ya pembezoni hayapati shida ya maji. Na tunapoingia mwaka mwakani 2020 kama ilani ya chama cha mapinduzi tunavyotuelekeza na maelekezo pia ya Wizara ya Maji kwamba maeneo yote ya mjini yapate huduma ya maji kwa asilimia tano kwa majina naitwa Clara Matimo ni mwandishi wa habari wa gazeti la Mtanzania niko hapa Mwanza. Kwa kifupi mimi kuhusiana na hii ziara na mahusiano ambayo yaanzisha mwawasa na mwandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza nasema kwamba ni mazuri na ziara imekuwa nzuri lakini pia katika utendaji kazi itasaidia kwa sababu kama unavyojua sisi waandishi ndio tunaowasimamia wananchi. Sisi waandishi ndio tunao kuambia wananchi kile serikali ambacho imepanga kufanya kinachohitaji kiwafikie wananchi wengi kwa wakati mmoja. Kama ulivyoona hivi wiki iliyoisha mwawasa walipandisha bei za maji ni kweli walipata taratibu kabisa na nini lakini tu nadhani ni kwa sababu mwawasa pia hawakutumia vizuri vyombo vya habari kwa hiyo wananchi wengi ambao unajua wa Tanzania ni wavivu sana kuhudhuria kwenye mikutano wakati wanatangaza eura kwamba watu waje wajitokeze kuhudhuria kwenye mkutano wengi walibaki nyuma walitarajia sasa waandishi wa habari tuambie kwamba kuna mkutano tayari imeisha tokea hivi na tayari bei hizi zitapanda kuanzia Julai mosi mwaka huu lakini kwa sababu mwawasa pia haikushirikisha vizuri waandishi wa habari ndio umeona yaliyotokea na yuko kwenye mitandao ya kijamii wananchi wanalaumu sana lakini pia unaona wale wanaouza maji nao sasa wanatumia fursa hiyo kupandisha mara nne zaidi kama wao wanauzwa ndio shilingi shilingi 24 na senti msini. wanawezaje kumuzia mwananchi mwenzake shilingi 200 hii yote ni kwa sababu pia mwawasa hawakutumia waandishi wa habari lakini nadhani kupitia waandishi wa habari sasa tutawaelimisha pia wananchi na tutafikisha ujumbe uliotolewa na Eura kwamba ndoa ya maji kwa mtu anayeuza kwa mtu anayeuza kwa ajili ya kumuzia mtu anayetumia matumizi ya nyumbani isizidi shilingi 50. Okay, mimi naitwa James Lerombo ni mwanahabari. Ni zungumzie hii ziara ambayo imeendelewa na mwawasa kwa ajili ya waandishi wa habari wa Mwanza. Ama hakika ziara ilikuwa nzuri na sisi waandishi tukionaga miradi kama hii ya utekelezaji tuna, tunasema kuna story tunaita success stories. Kwa hiyo tunaangalia yale mafanikio. Kusema kweli hii serikali ya Mwanza tano imefanya kazi vizuri sana. Yaani kazi zina, zinaonekana yani tangible una, 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 una feel kwa kushika tumeenda misungi kule tumeshuhudia mradi wa maji wa thamani ya shilingi bilioni 12 mradi ule wamedesign utakwenda uta kusambaza maji kwa wakazi 1064 wa, 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 wa misungi kusema kweli ni serikali nyingi zimepita lakini hii ya awamu ya tano kwa kweli imekuwa tofauti kidogo kwa muda mfupi changes zimeonekana na wananchi wanaenda kuenjoy yale ambayo serikali inafanya. Kwa hiyo nimetangulia kusema kwamba serikali ya tano chini ya uongozi Rais John Pombe Magufuli inafanya vizuri sana na inafanya vitu vinavyoonekana. Kuna waandishi wamezoea kuandika zile negative story hapana. Hapa sasa vitu vinaonekana utaandika negative nini? Watu walikuwa na kiu ya maji leo wanaenda kupata. Kwa hiyo mimi nipongeze serikali lakini sisi waandishi wa habari tukawe chachu sasa ya kuonyesha haya mema na mazuri ambayo serikali hii inafanya kwa wananchi wake. Mimi naitwa Albert G Sengo ni mwanahabari na vile vile ni makamu mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza MPC. Kwa siku ya leo tumeshuhudia miradi mikubwa. Miradi yenye thamani halisi na fedha ambazo huwa zinatajwa katika makaratasi. Hakika ni miradi ya kujivunia 
na vile vile kwa wale ambao walikuwa na kiu kwa kipindi kirefu hususan wananchi wa misungu basi tiba kuhusiana na ile kiu yao wamekwisha ipata ni matumaini yangu sasa kwa waandishi wa habari pindi tutakapotoka hapa basi tutakwenda kupeperushia jamii taarifa zilizo za ukweli na vile vile ndani yake hata kuna yale maswali madogo madogo ambayo watakuwa kituuliza sisi waandishi wa habari basi tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kuyajibu kwa sababu taarifa imekwisha fika katika ground tumejua ni kitu gani hasa ambacho kinachofanyika na kitu gani ambacho kimelengwa na serikali hii ya awamu ya tano yake JPM